মেদিনীপুর সদর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করলেন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জেলা শাসক খুরশেদ আলী কাজরে এই উপনির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনা করার দায়িত্বে রয়েছেন সদর মহকুমা শাসক মধুমিতা মুখার্জি জানা গেছে আগামী শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন আগামী পঁচিশে অক্টোবর মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন তিরিশে অক্টোবর মেদিনীপুর বিধানসভা উপ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে তেরোই নভেম্বর গণনা তেইশে নভেম্বর ভোট প্রক্রিয়া সমাপ্ত পঁচিশে নভেম্বর মোট ভোট গ্রহণ কেন্দ্র তিনশো চারটি সব বুথেই থাকছে সিএপিএফ এবং ওয়েব কাস্টিং ব্যবস্থা মোট ভোটার দু লক্ষ একানব্বই হাজার ছশো তেতাল্লিশ বলে জানা গেছে জেলা নির্বাচন আধিকারিক সূত্রে এখনো পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দল তাদের উপ নির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা করেনি মেদিনীপুর থেকে শেখ ওয়ার্ডস রিপোর্ট পিকেও অলরেডি আপনারা জানেন তবু আমার একবার এখানে বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আগামীকাল অর্থাৎ এইটিনথ অক্টোবর এই এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ডেট অফ নমিনেশন এবং এই দিনই আমরা ফার্স্ট গেজেট নোটিফিকেশন যেটা আছে নোটিস অফ নমিনেশন যেটা বলে সেটা আমরা পাবলিশ করছি ফ্রম দ্য এন্ড অফ রিটার্নিং অফিসার তারপরে হচ্ছে আমাদের নমিনেশন শুরু হচ্ছে কাল থেকেই এবং এটা প্রসেসটা কমপ্লিট করছে টোয়েন্টি ফিফথ অবধি টোয়েন্টি ফিফথ অবধি আমাদের নমিনেশন সাবমিট করতে পারবে ক্যান্ডিডেটস যারা আছেন তারা নমিনেশান তারা সাবমিট করতে পারবেন তারা উড বি ক্যান্ডিডেট হতে চাইছেন স্কুটিনি ডেট দেওয়া হয়েছে টোয়েন্টি এইট অফ অক্টোবর লাস্ট ডেট অফ উইথড্রল হচ্ছে থার্টি এথ অফ অক্টোবর ডেট অফ পোল থার্টিন ইলেভেন মানে তারই নভেম্বর আর ডেট অফ কাউন্টিং হচ্ছে টোয়েন্টি থার্ড ইলেভেন তেইশে নভেম্বর এইটা হচ্ছে আমাদের টোটাল শিডিউল এবং টোয়েন্টি ফিফথ অফ নভেম্বর আমাদের টোটাল ইলেকশান প্রসেস কমপ্লিট হচ্ছে এবার চলে আসুন নমিনেশান ভেনু রিগার্ডিং ইস্যুতে অলরেডি ডিএম স্যার বললেন নমিনেশান ভেনু আমাদের হচ্ছে এস ডিও অফিস এস ডিও অফিসের যে এস ডিও চেম্বার সেটাই আমি নমিনেশান রুম থাকছে এবং একটা ওয়েটিং প্লেস থাকছে যারা আসবেন তাদের জন্য নমিনেশান ভেনুর এন্ট্রি পয়েন্টটা একটু আমি বলে দিতে চাইবো আপনাদের মাধ্যমে এইবারে যেটা হবে যেটা এস অফিস যে মোডটা আছে ওই মোড থেকে কিন্তু আমাদের যে সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টিস যারা আসবেন বা যারা প্রপোজ ক্যান্ডিডেট যারা আছেন তারা আসবেন তারা ওই মোডটা দিয়ে মুভ করবেন এবং এস অফিস লাগোয়া যে গেটটা রয়েছে সেটাই কিন্তু মেন এন্ট্রি পয়েন্ট হবে অর্থাৎ আমাদের ডিএম অফিস ঢোকার যে গেট যেটা আমরা এতদিন নর্মাল করছি ইউজ করছিলাম সেটা কিন্তু হবে না ওই দিক থেকেই এন্ট্রি হবে সেই হিসাবে আমরা উইদ ইন হান্ড্রেড মিটারের যে বিষয়টা আছে হান্ড্রেড মিটার মোটামুটি মাপ ধরে আমরা সেখানে কিন্তু অলরেডি ড্রপ গেট কিন্তু আমাদের লাগানোর কাজ চলছে এবং ওই দিক থেকেই আমাদের যা কিছু পলিটিক্যাল পার্টিস যখন মুভ করবে অর্থাৎ উইদ ইন হান্ড্রেড মিটার যে তিনটে মাত্র ভেহিকেল থাকতে পারে সেইটু সেই ভেহিকেলটা ওই দিক দিয়েই আসবে এবং আরও চেম্বারে ইনক্লুডিং ক্যান্ডিডেট পাঁচজন টোটাল টোটাল পাঁচজন কিন্তু প্রেজেন্ট থাকতে পারবেন এইটা হচ্ছে আমাদের রিগার্ডিং নমিনেশান ভেনু নো ডিউ সার্টিফিকেট নো ডিউ সার্টিফিকেটের যে বিষয়টা আছে সেটা ওনারা যে এফিডেভিট ক্যান্ডিডেট উড বি ক্যান্ডিডেট যিনি এফিডেভিট সাবমিট করছেন সেখানে উনি নো ডিউস সার্টিফিকেট লেখা মানে নো ডিউস যদি কিছু তার মানে ডিউস যদি থাকে সেটা উনি ওখানে মেনশন করবেন এবং তার সঙ্গে তার সার্টিফিকেটগুলো উনি প্রডিউস করবেন এবং নো ডিউস থাকলেও সেখানে উনি মেনশন করে দেবেন যে তার কোনো ডিউস নেই নর্মাল কোর্সে এটা লাস্ট টেন ইয়ার্সে তিনি যদি কোনো গভর্নমেন্ট অ্যাকোমোডেশান উনি ইউজ করে থাকেন সেটা রেন্ট পার্পাসে হতে পারে সেটা ইলেকট্রিক হতে পারে টেলিফোন চার্জেস হতে পারে সেটা সেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দিয়ে তাকে কিন্তু প্রিপেয়ার করাতে হবে এবং সেটা রিটার্নিং অফিসের কাছে সাবমিট করতে হবে উইদ ইন থ্রি পি এম অফ লাস্ট ডেট অফ নমিনেশান অর্থাৎ পঁচিশ তারিখ দুপুর তিনটের মধ্যে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিকজ এটা যদি প্রপারলি সাবমিট করা না যায় তাহলে কিন্তু তার নমিনেশান বা তার ক্যান্ডিডেচার কিন্তু ক্যান্সেল ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবং তার সঙ্গে ফর্ম এ ফর্ম বি যেগুলো পলিটিক্যাল পার্টির এন্ড থেকে দেয়া হয় সেগুলো তাকে সাবমিট করতে হবে আদারওয়াইজ তার ক্যান্ডিডেট ক্যান্ডিডেচারটা অ্যাকসেপ্ট হবে না এই কয়েকটা বিষয় আগামীকাল অর্থাৎ আঠেরো তারিখে আমাদের যেমন ফর্ম ওয়ান অর্থাৎ নোটিস অফ নমিনেশান যেটা আমরা ইস্যু করছি তার সঙ্গে আরও দুটো অ্যাক্টিভিটি হবে সেটা হচ্ছে ইভিএমের ফার্স্ট র্যান্ডামাইজেশান এবং পোলিং পার্টির ফার্স্ট র্যান্ডামাইজেশান এই দুটো কাজ কিন্তু এই তিনটে আমাদের হচ্ছে আর দু একটি ইনফরমেশান দিয়ে রাখতে চাইবো গত মানে লাস্ট পার্লামেন্টে আমরা যেমন হোম ভোটিং করেছিলাম হোম ভোটিং প্রসিডিওর কিন্তু এবারেও থাকছে এক্ষেত্রে কিন্তু ওই মানে যারা সিনিয়র সিটিজেন রয়েছে অর্থাৎ এইটটি ফাইভ ইয়ার্স প্লাস এবং পিডাব্লুডিস যারা অলরেডি নোটেড পিডাব্লুডিস আর কি মার্কিং করা রয়েছে রোলে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের বাড়িতে কিন্তু আমরা হোম ভোটিংয়ের জন্য অ্যাপিল নিয়ে যাব এ
অর্থাৎ তাদের বাড়িতে গিয়ে গিয়ে যে ভোটিং নেওয়ার যে প্রসেসটা সেটা হবে লাস্ট ডেট অফ নমিনেশন ইতিমধ্যেই বললাম টোয়েন্টি ফিফথ থ্রি পিএম হচ্ছে টাইম তিনটে পঁচিশ তারিখ মানে এভরিডেই হচ্ছে নমিনেশন টাইমিং দুপুর মানে সকাল এগারোটা থেকে দুপুর তিনটে এবং লাস্ট ডে পঁচিশ তারিখ দুপুর তিনটের পরে কোনোভাবেই কিন্তু কোনো রকমভাবে আমরা আর কোনো ফার্দার কোনো নমিনেশন কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করা বা নমিনেশন নেওয়ার জায়গাতে নেই তিনটের মধ্যে যারা যারা অফিস অলরেডি এন্টার করে যাবেন তারাই কিন্তু আমরা নমিনেশন নেওয়ার জন্য তারাই গ্রাহ্য হবে আচ্ছা সমস্ত পারমিশন র্যালি করা মিটিং করা বা যেগুলো সমস্ত পার্টি ক্যাম্পেনিং যেগুলো হয় আর কি পলিটিক্যাল ক্যাম্পেনিং সেটা যেভাবে সুবিধা পোর্টালের মাধ্যমে হতো সেই সেম মোডে হবে অর্থাৎ সুবিধা পদ্ধতির মাধ্যমে তাদেরকে অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে এবং সেখানে গ্রান্টেড হওয়ার পরে তিনি কিন্তু সেই ক্যাম্পেনটা করতে পারবে এমসিসি সেল ইতিমধ্যে আমাদের অলরেডি ফাংশানাল হয়ে গেছে এমসিসি সেল তারা এমসিসি সংক্রান্ত যে সমস্ত কাগজ মানে কাজকর্মগুলো আছে সেটা করতে থাকছে রাউন্ড দ্য ক্লক আমাদের কন্ট্রোল রুম ওপেন থাকবে এবং তার সঙ্গে ওয়ান নাইন ফাইভ জিরো যে কমপ্লেন মোড আছে সিভিজিলের যে প্রসেস আছে সমস্ত কিছু যেমনভাবে পার্লামেন্ট ইলেকশানে ছিল সমস্ত কিছুটাই কিন্তু থাকছে সিভিজিল সিএমএস যা যা পদ্ধতিগুলো ছিল সমস্ত কিন্তু এই বাই ইলেকশানেও থাকছে এবং আর একটা যেটা বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অ্যাজ পার ইনস্ট্রাকশন অফ ডিইউ অ্যান্ড ডিএম সেটা হচ্ছে যে আমরা উইকলি পলিটিক্যাল পার্টি যতক্ষণ থাকছেন এবং যখন ক্যান্ডিডেট তৈরি হয়ে যাচ্ছে ক্যান্ডিডেটদের সাথে কিন্তু উইকলি আমরা মিটিং করব বোথ পুলিশ অ্যান্ড সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বোথ একসাথে কিন্তু এই মিটিংটা আমরা কন্টিনিউয়াসলি করতে থাকবো টিল দ্য ইলেকশন প্রসেস ইজ ওভার আর একটা যে বিষয় সেটা হচ্ছে মোটামুটি টাউন এলাকাতে দেখা গেছে যে আরবান এরিয়াতে একটা ভোট দিতে না যাওয়ার একটা ব্যাপার থাকে একটা অ্যাপেথি থাকে জনগণের মধ্যে ফলে আমরা বেশ কিছু এস ভিপ অ্যাক্টিভিটিসগুলো করব মানে জনগণকে মোটিভেট করার জন্য যে সমস্ত জায়গাতে ভোটিং কম হয়েছে অন্তত লাস্ট লোকসভাতে যেখানে হয়েছে সেই সব জায়গাতে কিন্তু আমরা বেশ কিছু অ্যাক্টিভিটি করার মতো আর কি আমরা প্রিপারেশান নিচ্ছি আর একটা বিষয় বলা ওয়েব কাস্টিং কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট পোলিং স্টেশনে হবে অর্থাৎ থ্রি জিরো ফোর পোলিং স্টেশন আছে এখন অবধি যেটা কমিশনের ইনস্ট্রাকশান আছে আমরা হানড্রেড পারসেন্ট বুথেই কিন্তু ওয়েব কাস্টিং করতে চলেছি এবং সিএপিএফও আমরা হানড্রেড পারসেন্ট বুথের জন্যই সম্ভবত পেতে চলেছি ফ্লাইং স্কোয়াড ফ্লাইং স্কোয়াড ইতিমধ্যে চারটে ফ্লাইং স্কোয়াড আমরা তৈরি করে ফেলেছি তাদের ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়ারের জন্য ইতিমধ্যে গেছে তাদের পাওয়ারটা আনানোর জন্য এই চারজন ফ্লাইং স্কোয়াড কিন্তু আমাদের মুভমেন্টে থাকবে থ্রু আউট দ্য টাইম এবং তার সঙ্গে সম্ভবত আমরা তিনটে নাকা পয়েন্ট করতে চলেছি একটা ধেরুয়ার কাছে যেখানে হয় আর একটা আমতলার কাছে এবং আর একটাও আমরা বেনাসুলি বলে একটা পয়েন্ট আছে এরকম তিনটে জায়গাতে ইতিমধ্যে কথা হয়েছে এটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি ফাইনালাইজ করে ওখানে কিন্তু আমরা স্টার্ট করে দিচ্ছি ও ভোটিং যেটা বলার আমাদের ডিসিআরসি এবং কাউন্টিং দুটোর জন্যই ভেনু কিন্তু থাকছে মেদিনীপুর কলেজ ডিসিআরসি ওখানে হচ্ছে এবং কাউন্টিং দুটোই কিন্তু এবার মেদিনীপুর কলেজে হচ্ছে আর তার অ্যাডজাস্টেন্ট যে কলেজ গ্রাউন্ড যেখানে আমরা ভেহিকেল ইত্যাদি সমস্ত রাখি সেটা সেমভাবেই থাকছে মোটামুটি এগুলোই স্যার বলার বিষয় ছিল আসবে <laughs> প্লাস লাস্ট ডে অফ যে নমিনেশন থাকে সেই দিন প্রেজেন্স অফ অবজারভার ইজ মাস্ট বিকজ দ্যাট ইজ এ ভেরি ক্রিটিক্যাল ডে যদি কেউ তিন বাজে পরে আসবে তার কী হবে সেটা চিৎকার করতে পারবে কিন্তু নিয়ম আছে কি তিন বাজে পরে যদি কেউ ঢুকবে তার যে আছে নমিনেশন অটোমেটিক্যালি যে আছে অ্যালাউ করা যাবে না তো সেখানে কিছু লিগাল ইস্যুজ থাকে দ্যাটস ওয়াই অবজারভার উইল বি দেয়ার অন দ্য লাস্ট ডেট অফ নমিনেশন